Der große weiße Hai macht uns Angst, aber fasziniert uns auch zur gleichen Zeit. Warum haben wir trotzdem noch nie einen großen weißen Hai in einem Aquarium gesehen? Lass uns einen Blick auf die drei Hauptgründe werfen. Nummer 3. Sie sind teuer. Aha, Geld. Die Wurzel alles Bösen und etwas, das uns davon abhält, das zu bekommen, was wir gerne hätten, da wir es uns nicht leisten können. Und für Institutionen wie Aquarien ist das Budget etwas, an das sie die ganze Zeit denken müssen. Du musst kalkulieren, was die meisten Besucher anlockt und dich vergewissern, dass das Tier nicht zu viel benötigt, sodass du nicht pleite wirst. Nun, jede Haiart ist teuer, aber wir reden hier über den weißen Hai. Und das ist ein komplett anderes Level. Zuerst, ob du es glaubst oder nicht, handelt es sich bei dem großen weißen Hai um eine geschützte Kreatur. Was ironisch ist, da gesagt wird, dass sie auch einer der gefährlichsten Tiere im Ozean sind. Und trotzdem müssen sie geschützt werden. Vor uns. Obwohl wir sie fürchten, werden sie gejagt. Hauptsächlich illegal. Und so musste man einige Maßnahmen setzen, um das illegale Fangen und Töten von weißen Haien zu vermeiden. Um das zusammenzufassen, man muss so einiges durchdenken, um auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, einen großen weißen Hai in ein Aquarium zu geben. Und das ist nur der Beginn. Ich werde später noch mehr darüber sprechen. Aber schon nur wegen der Größe des Tieres musst du dich vergewissern, dass du auch genügend Platz hast. Da diese Kreaturen sehr groß werden können, ist es schwierig etwas zu bauen. Und ja, auch sehr teuer. Dann musst du das Aquarium auch noch säubern, um sicher zu gehen, dass es dem Hai nicht schadet. Du musst das Glas von außen stärken, sodass es nicht kaputt geht. Das wird schon ziemlich teuer. Und schlussendlich gibst du mehr Geld dafür aus, dich um den Hai zu kümmern, als dass du Geld mit den Besuchern machst, die wegen des Haies kommen. Es gibt nur wenige Aquarien auf der Welt, die das Geld dafür hätten. SeaWorld ist eines dieser und es war ihnen eines Tages möglich, einen zu bekommen. Aber das lief nicht wie geplant. Um ehrlich zu sein, abgesehen von all dem bisher erwähnten, muss viel dafür getan werden, um einen großen weißen Hai vom Meer in ein Aquarium zu bringen. Und glaube mir, auch wenn du es schaffst, das alles problemlos hinter dich zu bringen, es wird nicht gut enden. Nummer 2. Die Nahrungsmittel sind schwierig zu bekommen. Stell dir mal einen weißen Hai im Meer vor. Du kannst auch an Chance denken, wenn du möchtest. Nun, was denkst du frisst ein weißer Hai? Sie fressen so ziemlich alles, was sie bekommen können. Und das führt zu einer breiten Palette an Nahrungsmitteln. Zum Beispiel lieben sie es, Robben und Seelöwen zu fressen. Aber nicht aus den Gründen, aus denen du denkst. Es ist nicht so, als wären sie leichte Beute. Obwohl sie schon Haie anlocken. Aber es liegt mehr am Fett der Robben und Seelöwen, was sie so begehrt macht. Sie mögen es genauso, verschiedene Fischarten zu fressen und manchmal sogar Meeresschildkröten. Es hängt davon ab, wo sich Haie befinden und was sie in ihrer Gegend jagen können. Überleg nun mal, was all die Kreaturen, die ich hier erwähnt habe, gemeinsam haben. Denk scharf nach. Die Antwort ist, dass sie alle am Leben sind. Wenn du einen weißen Hai in Gefangenschaft hältst, dann musst du ihn auch füttern. Aber du kannst ihm nicht einfach verschiedene Fischarten geben. Du kannst ihm auch nicht die anderen Tiere aus dem Aquarium geben. Obwohl das irgendwie witzig wäre. Nur ein kleines bisschen. Aber es gibt Vorschriften, die das verbieten. Viele Aquarien versuchten bereits schon, weißen Haien tote Fische zu füttern. Aber das funktionierte nicht so, wie sie es gerne gehabt hätten. Das alles hat mit der Psyche zu tun. Viele Haie sind aggressive Raubtiere und lieben es zu töten. Aber der weiße Hai bringt das auf ein ganz anderes Level. Sie möchten deren Beute brutal umbringen, da der weiße Hai manchmal sogar aus dem Wasser springt, um sich Beute zu schnappen. Und während sie das tun, schlagen sie die Beute ins Wasser, sodass sie in einem Schockzustand sind und dem Biss des weißen Haies nicht entkommen können. Der Punkt ist, sie lieben es zu jagen und lieben es auch zu fressen. Und Aquarien können ihnen das nicht bieten. Wenn sie ihnen somit andere Nahrung wie tote Fische geben, dann reagiert diese Haiart nicht. Oder noch schlimmer, sie warten, bis sie verhungern. Weiße Haie hassen bereits tote Beute. Und das ist der Grund, weshalb sie nicht in Gefangenschaft überleben können. Sie haben den Instinkt, für ihre Nahrung zu jagen. Und so können sie nicht in einem Aquarium gehalten werden. Manche Aquarien versuchten, diesen Hai in ein Aquarium mit Fischen zu geben, die sie normalerweise nicht fressen. Unnötig zu erwähnen, aber das endete für die Fische nicht so gut. 
Somit brachten sie den Hai in sein eigenes Aquarium. Und das funktionierte kein bisschen besser. Nummer 1. Sie sterben in Gefangenschaft. Es kommen so einige Fragen auf, wenn wir über Wasserlebewesen sprechen, aber manchmal können diese Fragen über eine bestimmte Kreatur nicht beantwortet werden, bis das Tier gefangen wird. Wenn du in Aquarien gehst, dann siehst du bestimmt Haie, aber keinen weißen Hai, da sie in Gefangenschaft nicht überleben würden. Und wenn du einmal einen gesehen hast, dann weißt du, wo er sich jetzt befindet. Nun, wenn ich sage, dass sie sterben, dann meine ich nicht, dass sie nach einer langen Zeit sterben werden. Es ist so ziemlich das Gegenteil. Sie sterben früh, wenn sie in einen Bereich eingesperrt werden. Nehmen wir SeaWorld als Beispiel, die einst einen weißen Hai hatten. Und dieser Hai bekam sehr viel Aufmerksamkeit, da so einige Menschen warteten, bis sie den Hai endlich sehen konnten. Und du kannst sie dafür nicht verurteilen. Er starb jedoch nach nicht einmal 16 Tagen in dem Aquarium. Es wurde dokumentiert, dass er nicht genügend fraß und dass er so einige Male gegen die Fenster geschwommen ist und somit versuchte auszubrechen oder sich zumindest zu verletzen. So traurig wie es nur klingen mag, aber diese 16 Tage waren eigentlich eine Rekordzeit, da noch nie zuvor ein weißer Hai so lange in Gefangenschaft überlebte. Es handelt sich um ein Monster, welches schon zu sehr viel Terror und Angst unter Schwimmern auf der ganzen Welt führte. Es ist einer der tödlichsten Raubtiere in den Gewässern. Und trotzdem, wenn dieses Monster in ein Aquarium gepackt wird, überlebt es nicht. Es gab jedoch schon einige Fortschritte bei dem Versuch, das Tier im Leben zu halten. Ein junger weißer Hai wurde einst gefangen und so großgezogen. Er überlebte sechs Monate. Ein ausgewachsener weiblicher weißer Hai wurde ebenfalls gefangen genommen und überlebte ganze 44 Tage. Aber die Ergebnisse waren dieselben. Sie überlebten nicht. Warum ist es so schwierig für sie in Gefangenschaft zu überleben? In den vorherigen Nummern habe ich bereits schon einige der Gründe angesprochen. Einer der größten Gründe ist jedoch Platz. Am meisten sind es kleine Fische oder kleine Meereskreaturen, mit denen man umgehen muss. Ist dir bereits schon aufgefallen, dass nur einige Delfine und Wale in einem Aquarium sind? Der Grund dafür ist, dass sie viel Platz brauchen, denn es handelt sich um große Kreaturen. Genauso kosten sie viel mehr Geld. Nun stell dir einen weißen Hai vor, ein Fisch. Ja, Haie sind Fische, der 6 Meter lang ist. Versuch nun mal ein Aquarium zu erstellen und sauber zu halten, in welchem ein so großer Fisch gehalten wird. Ja, das ist bestimmt nicht einfach. Viele Theorien wurden erstellt, die zeigen, dass es einen psychischen Grund für deren Tod gibt. Um es einfach auszudrücken, Haie können sehr depressiv werden, wenn sie sich in Gefangenschaft befinden, wie in einem Aquarium. Der Grund dafür ist, dass Haie sich fortbewegen. Sie müssen von einem Ort zum anderen schwimmen, um zu überleben, da das Fortbewegen durch Wasser Luft durch deren Kiemen gleiten lässt. Weiße Haie sind ständig in Bewegung. Und wenn sie sich im Meer befinden, dann ist das kein Problem, da sie in alle Richtungen gehen können. Aber in einem Aquarium ist das nicht der Fall. Es gibt nur limitierten Raum, um sich fortzubewegen und Wissenschaftler glauben, dass Haie das nicht nur wissen, sondern auch hassen. Weiße Haie in Gefangenschaft sind unglaublich aggressiv und ignorieren Nahrung, die sie von Menschen bekommen. All das kommt zusammen und ist der Grund für deren Tod. Es sind Kreaturen, die einfach nicht von uns Menschen gehalten werden können. Sie sollten frei sein, sich im Ozean fortbewegen und ohne Sorge ihre Beute fangen. Sie müssen die Welt bereisen und sich nicht in kleinem Raum befinden. Andere Haiarten sind glücklich in Aquarien und das ist auch gut so. Aber genauso wie wir Menschen auch alle unterschiedlich sind, sind es auch Haie. Irgendwas geht dem Kopf eines weißen Haies vor sich, das ihnen einfach nicht erlaubt, gefangen zu werden. Denn sie sterben lieber, als dass an ihnen experimentiert wird. Du wirst nie einen weißen Hai in Gefangenschaft für eine längere Zeit sehen. Das wird einfach nicht passieren. Danke fürs Zuschauen. Würdest du gerne einen weißen Hai sehen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.